வெல்கம் டு தமிழ் மிக்சர் எஜுகேஷன் இன்னைக்கு நம்ம இந்த வீடியோவில் நேஷ்னல் ஹைவேஸ் பற்றி பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி டிஎன்பிஎஸ்சிக்காக அன் அகாடமியில் நாங்கள் லைவ் கிளாஸஸ் எடுத்துகிட்ருக்கோம் அதில் நீங்கள் ஜாயின் பண்ணோம் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் இருக்குது அதை யூஸ் பண்ணி ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கு பிறகு எங்களோட வாட்ஸ்அப் டெலிகிராம் வெப்சைட் லிங்க்லாம் வந்து உங்களுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கோம் அதை யூஸ் பண்ணி நீங்கள் நோட்ஸ்லாம் கலெக்ட் பண்ணிக்கலாம் சரி இப்போ வாங்க நம்ம வீடியோ பற்றி பார்க்கலாம் சரி நமக்கு வந்து ரோடு வந்து கரெக்டாக இருக்கும்போது எதுக்காக நேஷ்னல் ஹைவேஸ் என்ன அவசியம் நேஷ்னல் ஹைவேஸ்க்கு வந்து என்ன அவசியம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம எல்லாருக்கும் ஒரு கேள்வி வரும்ல இந்த நேஷ்னல் ஹைவேஸ்க்கு என்ன அவசியம் வந்தது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து வந்து ரோடு அதாவது வந்து ரோடுகள் வந்து சரியில்லாத ஒரு தன்மை ரோடு சரியில்லாதனால நம்மளோட ஜேர்னி வந்து பாதிக்கப்படுது ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு ட்ராவல் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு வந்து ஒரு பாதுகாப்பான பயணமாக வந்து அது அமையலை சரியா ஸோ நேரமும் அதிகப்படியாக நமக்கு எடுத்துக்குது இது எல்லாத்தையும் வச்சு யோசிச்சுக்கும் போது தான் நமக்கு வந்து நேஷ்னல் ஹைவேஸ் அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்ட் வந்து நமக்கு வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறாங்க சரியா இந்த நேஷ்னல் ஹைவேஸ்க்கான ஒரிஜினல் பர்பஸ் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து தரமான சாலைகள் நேஷ்னல் ஹைவேஸில் நீங்கள் நல்லா பார்த்துருப்பீங்க எவ்வளோ தரமாக எவ்வளோ ப்ராடாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு தெரியும் அதன் மூலமாக என்ன ஆகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு பாதுகாப்பான பயணம் கிடைக்கும் அதுக்கு பிறகு வந்து ஸ்பீடாகவும் இருக்கும் அந்த பயணம் வந்து ஸ்பீடாகவும் இருக்கும் ஏன்னா நேஷ்னல் ஹைவேங்கிறது ஒரு பெரிய சிட்டியையும் இன்னொரு பெரிய சிட்டிங்க ஒரு ரெண்டு மூணு சிட்டியை கூட சேர்க்குற மாதிரியான ஒரு திட்டம் தான் அது அதனால நமக்கு என்ன ஆகுது அப்படின்னா நம்மளோட நேரம் வந்து குறையுது பயண நேரம் வந்து குறையுது பாதுகாப்பாகவும் இருக்கு எரிபொருள் வந்து முக்கியமா என்ன ஆகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாத்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து சிக்கனமாகுது முக்கியமாக இந்த இந்த நேஷ்னல் ஹைவேஸ் எல்லாம் வந்து மெயின்டைன் பண்ணுறது யார் அப்படின்னு சொல்லிட்டா நமக்கு நல்லா தெரியும் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டோட பிடபிள்யூ டி டிபார்ட்மெண்ட் தான் வந்து இதை வந்து மெயின்டைன் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு நமக்கு தெரியும் சரி இந்த நேஷ்னல் ஹைவேஸால் வந்து எம்ப்ளாய்மெண்ட் வந்து அதிகமாகுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அது எப்படி இதால் வந்து எம்ப்ளாய்மெண்ட் அதிகமாகும் அப்படின்னா இப்போ பிடபிள்யூடியில் நேஷ்னல் ஹைவேஸ்க்குன்னு ஒரு செக்ஷனை வந்து கிரியேட் பண்ணி தானே இதை அதை வந்து பார்க்க சொல்லுவாங்க அவங்களோட தலைமையில் தானே இது பார்ப்போம் ஸோ அது அந்த செக்ஷனுக்கான ஆள் எடுக்கும்போது வந்து அப்போ வந்து நமக்கு என்ன எரிபொருள் <laughs> சிக்கனமாகுது அப்படிங்கும் போது நமக்கு வந்து சோசியோ எக்கனாமிக் வேல்யூஸும் வந்து என்ன ஆகுதுன்னா அதிகமாகுது இப்போ ஒரு இடத்துல வேலை வாய்ப்பு உருவாகுது அப்படிங்கும் போது அந்த இடத்துல எஜுகேஷனும் அந்த குடும்பத்துக்கே ஒரு எஜுகேஷனும் கிடைக்கும் ஸோ அதுலேருந்து நமக்கு வந்து சோசியோ எக்கனாமிக் வேல்யூஸ் எஜுகேஷன் ஹெல்த் இது எல்லாமே வந்து இந்த நேஷ்னல் ஹைவேஸால் நமக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது சரியா ஓகே இப்போ முக்கியமான ரோடுகள் முக்கியமான நகரங்கள் முக்கியமான பப்ளிக் ட்ராக்ஸ் இது எல்லாத்தையும் இணைக்கிற மாதிரி உருவாக்கப்படுறது தான் வந்து நேஷ்னல் ஹைவேஸ் ஃபஸ்ட்டு வந்து டூ வே அப்புறம் ஃபோர் வே இப்போ வந்து எட்டு வழி சாலையாக கூட நேஷ்னல் ஹைவேஸ் வந்து ஆகிட்டுருக்கு அப்படிங்கிறது நமக்கு ரொம்ப நல்லா தெரியும் சரியா இப்போ நேஷ்னல் ஹைவேஸ்க்கான பொறுப்பு அதாவது காரணம் என்ன பர்பஸ் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்த்தோம் யார் இதை நிர்வகிக்கிறாங்க அப்படின்னா சென்ட்ரல் பிடபிள்யூடி அப்படின்னு சொல்லியாச்சு ஓகேவா சரி இந்த நேஷ்னல் ஹைவேஸ் அப்படிங்கிறது நம்மளோட ரோடு இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரில் வந்து ரெண்டு புள்ளி ஏழு பர்சன்டேஜ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நேஷ்னல் ஹைவேஸாக இருக்குது அதாவது ஒரு லட்சத்தி முப்பத்தி ஓராயிரத்தி எண்ணூற்றி எண்பத்தி ஒன்பது கிலோமீட்டர் வந்து இந்த நேஷ்னல் ஹைவேஸ் தான் நம்ம ரோடு இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரை வந்து ஆக்கிரமிச்சு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லலாம் சரி இந்த லாங்கஸ்ட் ஹைவே நேஷ்னல் ஹைவே எது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாத்தீங்க அப்படின்னா இது வந்து ஸ்ரீநகர்ல இருந்து நம்ம கன்னியாகுமரி வரைக்கும் நீளுது இந்த நேஷனல் ஹைவே இதுதான் வந்து இருக்கிறதுல அதாவது இந்தியாலே வந்து லாங்கஸ்ட் ஹைவே ஓகேவா இந்த லாங்கஸ்ட் ஹைவேட கிலோமீட்டர் எத்தனை அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா மூவாயிரத்தி எண்ணூத்தி ஆறு கிலோமீட்டர் இந்த நேஷனல் ஹைவே வந்து நம்ம சொல்லிட்டோம் ஸ்ரீநகர்ல இருந்து இங்க கன்னியாகுமரி வரைக்கும் வருதுன்னு இது கிட்டத்தட்ட எது வழியா வருதுன்னா ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் யூபி பஞ்சாப் நம்ம தமிழ்நாடு இந்த ஸ்டேட்ஸ் எல்லாம் வழியா வந்து வருது சரி இது வந்து நம்ம வந்து 
வந்து லாங்கஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லணும் இப்போ லாங்கஸ்ட்னு ஒன்று இருந்தால் ஷார்ட்டஸ்ட்னு ஒன்று இருக்குல்ல ஸோ ஷார்ட்டஸ்ட் நேஷ்னல் ஹைவே அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா அது வெறும் எட்டு கிலோமீட்டர் தான் வெறும் எட்டு கிலோமீட்டர் எங்கே ஆரம்பிக்குது அப்படின்னா கேரளா குண்டனூரில் ஆரம்பித்து அந்த வெலிங்டன் அங்கே வந்து ஒரு வெலிங்டன் ஐலாண்ட் இருக்குல்ல அது வழியாக அந்த கொச்சி வழியாக அது வரைக்கும் போகிறது அதாவது கேரளாலேயே இருக்குது இந்த நேஷ்னல் ஹைவே ஷார்ட்டஸ்ட் ஹைவே அது வெறும் வந்து எட்டு கிலோமீட்டர் மட்டும்தான் வரும் சரியா இந்த நேஷ்னல் ஹைவேங்கிறது நம்ம ரோடு இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரில் வந்து அதாவது ரெண்டு புள்ளி ஏழு சதவீதம் வந்து இது வந்து நம்மளோட இதை வந்து ஆக்கிரமிச்சிருக்கு ஓகேவா சரி இதுக்கு பிறகு பார்த்தீங்கன்னா வாஜ்பாய் பீரியடில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி எட்டில் வந்து தங்க நாற்கர சாலை திட்டம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று வந்து ஏற்படுத்தினாங்க அது ஏன் அதுக்கு அந்த பேர் அப்படின்னா அந்த ரோடு வந்து ஒரு நாலு சிட்டியை வந்து இணைக்கிற மாதிரி இருக்கும் என்னென்ன சிட்டினா டெல்லி மும்பை கல்கட்டா தமிழ்நாடு இந்த நாலு சிட்டியும் இணைக்கும் அது வந்து ஒரு நாற்கரம் ஷேப்லேயே இருக்கிறதுனால அதுக்கு வந்து தங்க நாற்கரை சாலை திட்டம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போட்டிருக்காங்க ஏன் அதை வந்து தங்க நாற்கரம் அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா இப்போ இந்த நாலு சிட்டியும் நீங்கள் வந்து ரீச் பண்ணுறது வந்து இந்த நேஷ்னல் ஹைவே மூலமாக வந்து உங்களுக்கு ஈஸி ஆகிடுது ஸோ உங்கள் வந்து டைம் வந்து மிச்சம் ஆகுது டைம் மிச்சம் ஆகிறதுனால தான் அதுக்கு வந்து அந்த பேர் அந்த ஷேப்லேயும் இருக்கிறதுனால அதுக்கு வந்து அந்த பேர் வச்சுருக்காங்க சரியா சரி இந்த நேஷ்னல் ஹைவேஸ் வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணும்போது ஒரு நாலு திங்ஸை வந்து மனசில் வச்சு தான் அதை வந்து ஃபஸ்ட்டு பண்ணுறாங்க ஃபர்ஸ்ட் ஃபேக்டர் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஹியூமனும் வெஹிக்கிளும் அதாவது மனிதர்களும் இந்த வாகனமும் இது ரெண்டும் வந்து இன்ட்ராக்ட் ஆகும்போது மனிதர்களும் வாகனமும் இன்ட்ராக்ட் ஆகிற இடம் வந்து அந்த நேஷ்னல் ஹைவே அது இன்ட்ராக்ட் ஆகும்போது எப்படி ஒரு சேஃபான ஜேர்னியை வந்து கொடுக்க முடியும் அப்படிங்கிறத வந்து ஃபஸ்ட்டு ஆராய்ச்சி பண்ணி தான் வந்து நமக்கு வந்து நேஷ்னல் ஹைவே வந்து பண்ணுறாங்க அதுக்கு பிறகு வந்து லொக்கேஷன் இது வந்து எந்தெந்த முக்கியமான நகரங்களை எந்தெந்த முக்கியமான மாநிலங்களை வந்து இணைக்குது அப்படிங்கிறத வந்து லொக்கேஷனை வந்து அடுத்தபடியாக பார்க்குறாங்க அதுக்கு பிறகு பார்த்தீங்க அப்படின்னா டிசைன் என்ன இப்போ நம்ம சொன்னோம்ல நாற்கர சாலை அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த மாதிரி டிசைன் அதோட அலைன்மெண்ட் எப்படி இந்த டிசைனில் வந்து என்னென்ன யோசிக்கிறாங்க அப்படின்னா டிசைனை பொறுத்த வரைக்கும் அலைன்மெண்ட்டு அண்ட் தென் ஷேப்பு என்ன மாதிரி அலைன்மெண்ட்டு என்ன மாதிரி டிசைன் இதுக்கு கொடுத்தா இது வந்து ஈஸியாக இன்னும் ஒரு ஒரு மாநிலத்தை கூட எக்ஸ்ட்ரா இணைக்க முடியும் அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் யோசிச்சு தான் வந்து இந்த நாலு ஃபேக்டரும் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமாக நேஷ்னல் ஹைவேஸ் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணும்போது யோசிச்சு செய்கிறாங்க இந்த நேஷ்னல் ஹைவேஸ் அப்படிங்கிறது இது வந்து காமன் காமனான ஒரு விஷயங்கள் நேஷ்னல் ஹைவேஸ் பற்றி இப்போ நம்ம வந்து ஷேர் பண்ணியிருக்கோம் இதை பற்றி இன்னும் நம்ம டீப்பாக படிக்கலாம் எப்போ படிக்கலாம் அப்படின்னா ஜியாகிரஃபியில் நேஷ்னல் ஹைவேஸ்னே ஒரு லெசன் இருக்குது நமக்கு தெரியும் இல்லையா அதை படிக்கும்போது இன்னும் டீப்பாக அதில் வந்து என்னெல்லாம் டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படிங்கிறத பற்றி நாம் டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் ஓகேவா சரி இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் வந்து ஷேர் பண்ணுங்கள் அவங்களும் யூஸ் பண்ணிக்கிட்டோம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுனா லைக் பண்ணுங்கள் இல்லைனா டிஸ்லைக் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் தமிழ் மிக்ஸ் எஜுகேஷன் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க நன்றி